Запись началась. Давайте помолимся о душевном покое. Лариса, вы можете сказать это Serenity Prayer in Russian. You can say it in your preferred language. Okay. <laughs> Давайте помолимся. Боже, дай мне разум, душевный покой. Принять то, что не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого. Um, okay, so I'm gonna see if um actually uh Larissa before we begin, did you wanna say anything? Um no, actually not like I'm a bit nervous, but I don't have anything to say. Like mm -hmm. I guess thank you all for being here. Okay. <laughs> Larissa говорит, она немного нервничает. Это первый раз, по-моему, так она разговаривает. Ну, в общем, всем спасибо. <laughs> Um, давайте, есть ли у вас какие-то что-то высказаться или спросить? If I have anything to ask or say? Uh, no, I'm asking people on the call because it's oh. it's um question and answers format, so yeah, I don't have any any questions beforehand. So let's see. Oh, okay. Может, я спрошу тогда такой вопрос. А, как у нее сегодня прошел программный день? Чем она занималась по программе? Или на этой неделе? Um, so, I'm gonna ask you a question myself. What, what was your program like today? And, or maybe this week? Like, do you have anything interesting? Какой-то микрофон. Yeah, Larissa. Should, should I answer? Or... Mm -hmm. Yeah. Sorry? Mm -hmm. Yep, oh, okay. go ahead. Um, well, today, this morning, my friend always sends me her uh, For Today page, and today it was about, like, giving your all in the program. And that was kind of um, a, kind of a wake-up call for me. So today I put in extra effort to, to kind of maintain the spiritual side of things because I usually work with my sponsees every day. But sometimes I tend to neglect like meditation and prayer and uh, like this. Mm -hmm. Let me to, let me translate. To... Um, oh yeah, okay. Okay. Ага, она говорит, и ну я спросила типа как сегодня день прошел. Она говорит, ну вот мне моя подруга посылает э, все время это из, из книги на сегодня, да, ежедневник. Не сегодня была была страница о том, что нужно отдавать программе все. И она говорит, я это для меня звоночек был, она говорит, я, я поняла, что я хотя много работаю с подспонсорными, но забываю иногда медитировать. Вот, и поэтому был такой как бы предупреждение, что ли. Ага. Да, и сегодня я пытаюсь сделать экстра эффект, чтобы как-то вот так вот 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 Yeah, so focusing yeah, that, on that's like... A, that's, a good, that's a good chunk right there. So, yeah, okay. yeah for the future. I'm good. Так что сегодня я, типа, с особым усердием постаралась отдать Богу а, бразды правления и выполнять Его волю, а не мою. Mm -hmm. Yeah, that's it. Вот, <laughs> говорит, пожалуй, все на <laughs> сегодня. Если вы прослушали спикерскую, может, у вас есть какие-то темы для разговора? Ну вот, Зоя, передающая. Я слушала спикерскую, и, и Лариса говорила, что самооценка зависела от того, умная, ну, насколько она умная. А как сейчас с самооценкой? Uh -huh. uh, so, question from Zoya. She's asking... You said in your story that your self-worth, your self-esteem depended on being smart and being the best at something. How is your self-esteem now? Like, what do you think about yourself? 
to date myself, this team is kind of effortless. Like I put, still put effort into things that that are fun. But yeah, my my self esteem doesn't depend on it anymore. I just feel kind of good and and valued regardless. And um, helping others. Let me translate that. Huge... Uh, sorry, don't forget. Yeah, sorry. Она говорит, сегодня ее самооценка, она как-то проходит, она приходит без особых усилий. То есть она, ну, она говорит, предлагает усилия, чтобы делать что-нибудь там интересное, да, какое-то, ну, какие-то вещи интересные. Но самооценка, она вроде как не зависит от, от внешних факторов. Угу. Спасибо. Um, yeah, before I always, I was always feeling bad because of the spiritual sickness so i needed that affirmation of being the best at something but now i just feel good most of the time so i don't really need anything to make me feel good anymore because i already feel good она говорит раньше я чувствовал себя плохо из-за духовной болезни поэтому ей нужно было внешнее подтверждение того что она хорошая чтобы чувствовать себя хорошо а сейчас она себя чувствует хорошо большинство времени, поэтому, ну, естественно, не нужно уже внешние какие-то эм, доказательства, атрибуты для этого. Угу. Yeah, and and like that feeling good, that's definitely working the program and uh, doing everything in in the big book and letting God and all of that makes me feel so good that I don't need like affirmation. Like my, my self-worth comes from that. Mm-hmm. Она говорит, и вот работать программу, да, и давать э, Богу, отдавать Богу свою, свою жизнь, это э, заставляет ее чувствовать себя очень хорошо. То есть это, это ну, прям вообще классно. И, э, и поэтому, ну, в общем, все и так хорошо. Um, thank you so much. Uh, I think we have next question, Женя. Женя? Uh, всем привет, я вызвала, что передаешься. Uh, Ларис, скажи, пожалуйста, uh, вот просишь ли ты у Бога что-то для себя? Потому что я знаю, что даже в нашей книге написано, что ну, не надо ничего просить, если это лично для себя как-то. Вот, uh, вот например, я хочу поехать на отдых, и у меня никак не получается. Я вот думаю, там сказано, что надо совершать действия, например, у нас в программе там без действия как бы ничего не получится. То есть купить мне билет или не или как бы не мучиться, вот как бы она не мучается и все отдает на волю Бога в плане того, что кто-то нам в общем просит для себя и как она делает, если просит у Бога лично для себя. Окей. So the question is, do you ever pray for just for yourself? Like if there is a situation where like this uh, this woman she wants to go on a on vacation but she doesn't know she's kind of unsure so she's asking god like do you in in such situations where it's kind of undetermined and it's for your benefit do you act or do you ask god or what what do you do oh um i definitely ask god and i never really pray for myself in the sense that oh please make this happen i want this so bad um in in those situations i always ask god like okay what what is your will for me now and how uh, and when in doubt i try to kind of make it so that i can help others in the process она говорит что она обязательно спрашивает бога Um, что она не молится за чисто для себя, то есть, типа, Боже, дай мне вот это, пожалуйста, мне это нужно очень срочно. Um, а в таких ситуациях, когда возникает какая-то неопределенность, непонятность, um, она старается так сделать, чтобы, uh, ну, вот, вот то, что она собирается сделать, да, и какие-то действия, планы, uh, вовлекали в себя помощь другим, чтобы она могла помочь другим в этом процессе. Спасибо большое. Mm-hmm. Thank you. Mm-hmm. 
first I am not acting selfish, like uh, I ask God for willingness to not be selfish, and then I make a choice on on like what seems the most reasonable. Mm -hmm. Она говорит, что она не молится Богу, конечно, о каждом решении, но заранее спрашивает Бога, чтобы он ее избавил от эгоистичных мыслей, а потом, ну, принимает решения какие-то, ну, в пределах там разума каких-то, вот. Так, без фанатизма, я так поняла. Yeah, that's it. Yeah, thank you very much. Еще вопросы? Можно я задам Ларисе? Давай. Как она определяет, когда достаточно действий по программе, когда, ну, чтобы не стало слишком много, что заслабляет всю свою, ну, всю оставшуюся жизнь. Uh -huh. okay. uh -huh. Here's a question from also Larissa. <laughs> She's asking, how do you determine when you have done enough program? Because there seems, you know, there is a possibility that there could be too much, maybe too many protégés or just too much program work that it overshadows your um, daily responsibilities? Um, well, I don't, I try to squeeze in as much as I can. And with program work, um, obviously there's like a time in it with how many sponsees mm -hmm. I can take on. So there I try to kind of find uh, a balance where where I don't have to neglect everything else but um, with the mental stuff like letting go and letting God I think there's not really a time limit I try to put that into every minute of my day mm -hmm. она говорит что старается конечно как можно больше делать программных усилий но например по количеству спонсируемых она ограничивает себя потому что ну невозможно брать там огромное количество спонсируемых без помех своей жизни но такие вещи, как мысленная, да, мысленная составляющая программа, то есть отдавать Богу все, эм, как бы отпускать борозды правления и так далее, это, то есть этого не может быть слишком много. Это она старается делать постоянно. Um, yeah, and with, with, I guess there's like a program work where you go to meetings and uh, take on sponsees and talk to people. But I think in general, the program for me is also more like a way of life. So that's not something where I will ever be done with it for a day. Она говорит, что есть, ну, программные какие-то действия, действия, да, то есть работать с протеже, ходить на на собрания и так далее. То есть в этом, ну, может быть, есть какой-то предел, но предел именно в, в духовной составляющей, что э, там, общаться с Богом и так далее, то есть это, это она, ну, нет такого, что все, на сегодня я закончила с Богом общаться, все, мне хватит. Вот. That's a great answer. Really appreciate it. Very insightful. Um, Зоя. Вот алкоголики ходят доносить свои идеи, ну, вот, как, диспансеры наркологические, а вот переедающим как свои идеи доносить кому? Ну, где искать вот 12 шаг, как делать? Here's a question. So alcoholics go to, like, rehabs and, you know, like, halfway houses to carry the message. Um, what about overeaters? What about compulsive eaters? Where, how do we find... Um, you know, wind up work? Um, well, I have written to, to eating disorder clinics before, but um, they tend to be kind of skeptic towards people who just write them like, oh, I, I want to help. So I usually go to online meetings where I know there aren't a lot of people that are recovered yet or people who are looking for a sponsor. So that's like more direct and easy. Mm -hmm. Она говорит, что писала она в несколько клиник по пищевым расстройствам, но они обычно скептически относятся к таким людям, которые пишут им, типа, эй, я просто вам хочу помочь. 
А, поэтому она несет весь на встречах, на обычных встречах АП, где нет особого выздоровления. И, и там намного проще найти а, нуждающихся в помощи. Um, yeah, I guess I also, um, it's kind of a lot of effort to just find someone with an eating disorder outside of OA. And it's, it's just easier when, when there are so many people currently in OA who don't have a sponsor or who have a sponsor that doesn't make them work the steps in, in the big book, which I had before. So I try to look um, for people within OA who are already like looking for someone and are willing to do the program. Mm -hmm. Она говорит, вне АП ну, сложно найти людей. А вот внутри АП очень много людей, которые ходят на группу, у которых нет спонсора, или которые там есть спонсор, но они не работают по шагам по большой книге, как с ней это случилось раньше. Поэтому проще найти, а, найти людей, которые уже в АП, то есть, ну, как бы, их там намного больше уже ищущих и страждущих. Yeah, Еще вопросы есть? Я Женя, передайся. А вот еще вопрос по поводу десятого шага. Вот э, финальная ее часть. Вот. Ну и вообще по поводу десятого шага, как она делает десятый шаг, вот как она Богу, что она говорит Богу, да, какие слова, чтобы, ну, что она делает, вот, потом про действия, относится ли ее действие к себе, например, у меня бывает так, что, ну, мне нужно просто отдохнуть, то есть могу ли я себе сделать хорошее действие, или это вообще как бы не работает, это все равно как бы потом, даже если я там посплю, это все равно потом вылится в какое-то заедание, то есть надо сделать действие только кому-то обязательно. Спасибо. Mm -hmm. Спасибо. Um, here's a question about ten, doing 10 step. Um, do what, uh, what do you say when, when you give it to God, that part? What do you say to God? How do you do that? And secondly, um, do you ever do anything for yourself? Like if, uh, you know, if you're tired, if you need to sleep, you know, it, does it count if you do that? something good for yourself and not for another person or will it then you know come out and catch you later <laughs> that you didn't do something good for another person um well with uh, the inventory thing first well when i catch myself um with with like character defects i usually um i just ask god like i just ask god like and i pray like god please remove this from me so i can Uh, do, you, do your will better like it's it's very easy just like that and then I try my best to like help someone else or turn my, my attention to someone else and она говорит что с ну с инвентаризацией с частью инвентаризации это просто если она себя застает у себя какой-то дефект характера она Богу говорит пожалуйста у меня забери у меня вот этот дефект характера и вот и ну и все вроде. Mm -hmm. And um, with the doing things for myself, yeah, I do things for myself, like I do yoga, I uh, have some hobbies that I do every day, but um, usually it's um, I don't try to do those things at the cost of another person. And uh, sometimes when they benefit me, like with yoga, if I'm I have more energy through that then I can use that to help other people even more so if I feel good or have something to talk about then other people will benefit from that in some way too so I try to not do it at the cost of another person mm -hmm. um, она говорит что um, со второй да, частью то есть да она делает там вещи например там йога да um, она делает вещи для себя но старается не делать их за счет другого человека, то есть а, как бы, ну, чтобы у другого человека там отнять что-то, ну, намеренно или, или не намеренно, то есть например, если она делает йогу, да, то это 
помогает другим людям, потому что она там в более хорошем физическом, психическом состоянии, да, то есть это как бы тоже ну, добро для других людей, она может больше добра сделать. So even even while I'm like uh, doing things that that I like, I'm trying to like carry the program um, in into that too. Like uh, like I said, it's a way of life. So um, even when I'm doing my hobbies or whatever, I try to think how can I make this good for others, or how can I share it with others, or um, or I watch for selfishness while I'm doing it, and um, yeah. Mm -hmm. Она говорит, если я даже делаю что-то для себя, например, занимаюсь своими хобби, то я стараюсь подумать, как это я могу с другими, да, что я могу хорошего другим сделать. То есть я ну, стараюсь программу все, все сферы жизни привести. То есть что я могу хорошего сделать? Либо как я могу, с кем я могу этим поделиться, да, радостью, ну, то есть такого типа. Thank you. Um, question, another question. Has your weight changed since you've been in the program? Mm. Well, I was never particularly over, overweight because um, I'm a vegan. So even like it's kind of difficult to get fat when you binge on beans. And um, So I wasn't really overweight before, but I did lose a bit of weight. I think about um, like up to five kilos or something. And um, yeah, just through like I eat normally, I don't restrict. And my weight has kind of plateaued at a, at a healthy level. Она говорит, что она не особо была, у нее не было особого лишнего веса раньше, так как она веганка и Сложно, сложно растолстеть, когда ешь там бобы. Вот. А сейчас ее вес ну, снизился, говорит, наверное, килограмм на 5 снизился и ну, выровнялся. То есть она не, ничего не, не делает с едой, не, ничего не ограничивает, но ну, просто ест как бы нормально. И вот ну, вес вроде, вроде уменьшился. Thank you. And how do you do? Your morning, the morning part of your step 11. Um, usually I try to to read a bit of of uh, of the big book, and um, then I kind of look at the plans for the day, and um, then I make myself um, like I kind of repeat to myself that I may not get everything done, or that God will decide eventually gets done today because I can be kind of a control freak and I feel bad if I don't get anything done, uh, everything done that's on the list. So um, I consider what I want to do or what I have to do and then I'm like, okay, but God has like the final say in, in what he wants me to do and what I will do that day. Она говорит, что утром она старается читать большую книгу и рассматривать свои планы на день. И после этого она себе говорит, так как она знает, что ей хочется, так как она типа ну, любит все контролировать, она знает, что ей захочется, чтобы все-все-все в ее списке сделалось. Поэтому она себе напоминает, что в конечном итоге Бог решает, что сегодня будет сделано, а что нет. Um, and then usually I also try to like sit there and breathe and meditate for a bit and look for if, if I have any fears that morning or if I have any character defects or, or doubts about the day. So um, I try to, to kind of make a morning inventory so that I can kind of have a fresh start each morning. А еще она говорит садится и немного медитирует и дышит. Uh, и спрашивает себя, нет ли какого-нибудь страха, нет ли чего-то такого, что ей помешает сегодня, то есть сделать такую мини-инвентаризацию uh, мини каждое утро. Uh -huh. That's brilliant. А что она делает, если находит эти страхи? Uh -huh. 
Uh, so if you find those fears or character defects, what do you do? Well, I usually, um, when it's fear about another person or, or like resentment, I pray a lot for other people. And um, that kind of takes me out of myself and helps me calm down no matter what the fear is. And mm -hmm. if I have a fear um, about what, uh, what I want to do or if I can do something or if I'll fail then I always say to myself um, that God handles the result and that uh, I just have to do it and if I fail then God wanted me to fail and that's okay too. Uh -huh. Она говорит, что если она обнаруживает, что это страх про какого-то человека, тогда она молится и за других людей. И это ее выводит из, из своего эго. И э, ну, таким образом она может быть более полезна. А если у нее страх про какую-то ситуацию, что что-то не произойдет так, как она хочет, э, то тогда она э, напоминает себе, говорит, что Бог на самом деле решает, какой, всегда решает, какой будет результат. И что если даже и что-то она сделает неправильно, то есть если она в чем-то провал какой-то у нее будет, да, то Бог именно так ее и хотел, чтобы у нее сегодня был провал в чем-то. И, ну, в общем-то, все это нормально, как бы, ничего страшного. Um, also, a lot of my fear is like really intense perfectionism. So, um, my old sponsor used to say to me, um, like this phrase that I like to repeat to myself, like don't let perfect stand in the way of good. And then also like the, the, the AA phrases, like easy does it, uh, repeating those to myself and praying to God really helps with fear. And just inventorying it and, and sending it to my sponsor as a part of the 10th step also helps. Thank you. Она говорит, много ее страхов основаны на ее таком жестком перфекционизме. И поэтому она э, вспоминает фразу, которую ей говорила ее старая бывший спонсор, что не, не дай, не позволь идеалу вста идеальному встать на пути хорошего. Да? И, и также повторяет фразы там, из АА, например, фразы, да, типа тише едешь, дальше будешь. Да? То есть она называется easy, да, за это, то есть чем, ну, чем, чем легче ты будешь делать все, тем проще тебе, ну, тем, тем более результат, тем как бы результат больше, да, чем, чем меньше напряжения, тем лучше результат, скажем так. Вот, и тогда она, ну, как бы, вот такие вещи ей помогают. Спасибо. Thank you. Еще вопросы? А можно один вопрос еще? Вот я по поводу веганства хотела не спросить. Uh -huh. Когда я пришла в программу, мне сказали то, что вегетарианцы не выздоравливают, типа, что это тоже как такое, как одержимость ума, вот это все исключения, там, мясо, еще что-то такое, да, и типа того, что это, ну, как нездоровое поведение, да, что человек, которого пищевого, ну, нарушение пищевого поведения, он не может, ну, быть, там, вегетарианцем, вега, а тем более веганом, то есть, вот, как она, то есть у нее вообще свободно это все, и как она вообще к этому? Ну, то есть вот, не знаю, короче, Тань, как-то вот так вот. Окей, so, uh, Настя, she's asking that when, when she came to the program, she heard someone say, someone told her that vegans don't recover because it's like, you know, some kind of a strange uh, food behavior, being vegan, and like it's not normal. How do you feel about that? What do you think? Um, well, I, I think it, it uh, depends. I know some people who went vegan because they wanted to be thin through that. So um, for them, it's a kind of way to restrict. So, of course, that's a compulsive eating behavior. And if you keep... Uh, And if you only do that to get thin and keep that up, then 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 you're not recovered because like you're still participating in a compulsive eating behavior. But um, for me, the reasons are purely ethical. So um, 
I I actually went vegan even before I I got my eating disorder. So that's just like normal eating for me. And whether I eat abstinently or I binge, it's always vegan. But um, so so that's just kind of natural for me. I didn't even really consider um, that as a way to restrict or something. Она говорит, ну, есть люди, которые занимаются веганством для того, чтобы похудеть. И для них это, ну, компульсивное поведение. И тогда, естественно, там, если ты продолжаешь компульсивно есть ну, овощи там или что, веганство, веганством заниматься, то это все равно компульсивное поведение. С едой ты не выздоравливаешь. Но для нее, она была веганом уже давно, для нее это чисто по моральным, да, этическим соображениям. И она была веганом уже давно, и еще до того, как у нее появилось вот это пищевое расстройство. Поэтому она что нормально ест, что ненормально, что компульсивно, у нее все веганское. Поэтому как бы, ну, это отдельная тема. But I guess, I guess if the question is like, can vegans recover, then, then I would definitely say yes, because um, like I'm, I'm here and I'm kind of, I guess I'm kind of proof for that. I don't know. Она говорит, ну если вопрос, могут ли выздороветь веганы? Она говорит, ну да, вот я здесь, я выздоровела. То есть я как бы доказательство этого. Because... Um, Yeah, it's 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 like in general, it's not the food. It's how you. It's it's your mind. It's how you think about it. So, um, yeah, what you eat is not so much important as as how you think about it and what your mind says. So, yeah. Потому что это все равно не не про еду, да? Это про то, как ты думаешь, про твой мозг и не важно, что ты ешь, важно, как как ты думаешь об этом и болезнь в голове как бы находится. Okay, yeah. That's awesome. God can do anything, right? Um, еще вопросы? Спасибо. Спасибо. Um, okay, here's another question I see. Еще вижу вопрос от Иры. В чем, по мнению Ларисы, главная причина нашего заболевания? Перед чем она признала бессилие в первом шаге? So what, what do you think is the main reason for our illness? And what did you admit powerlessness over in your first step? Yeah, well, the, the main reason is... Um... Like, it's not really an opinion or what I think. Uh, the main reason is selfishness. And um, for me, I always see that that when I get so focused on myself and, and really self-centered so that my whole life only revolves around myself, then I get so deep into my obsession and into my sickness that, um, yeah, that I compulsively eat. And when I get unselfish, then I kind of get out of myself and uh, out of my mind and out of the obsession so that um, enables me to, to live abstinently and recover. Mm -hmm. And, um, yeah, let me translate oh, yeah. this. Она говорит, ну, это, говорит, вообще причина, да, в чем причина нашего заболевания, это, это не мое личное мнение, то есть причина в эгоизме. Причина в том, что если я настолько за, зациклена на себе, а я сразу, ну, если я только думаю о себе, я сразу начинаю компульсивно есть. А если, а если я выхожу из себя, помогаю другим, то как бы ну, эгоизм уходит, и я выздоравливаю, и, и мне не нужно компульсивно есть. And, um, yeah, and the first step, that's, um where I have to admit like powerlessness over my food and my life. That's something I have to do every day, like to remind myself of that, that I can't heal, my heal myself, that I have no power over this disease. And if I wouldn't turn to God or this program, then I would definitely like relapse. Um, so I have to remind myself of, of that, um, 
so so I can really depend on God seriously because if I thought that I could like manage my life that I knew what was best for me then I would be hesitant to really um, depend on someone or something else. Mm -hmm. И она говорит, первый шаг, вот то, что э, бессилие перед едой и неспособность управлять своей жизнью, она э, напоминает себе каждый день, потому что если она об этом забудет, что она сама не может управлять своей жизнью, что она не знает сама, что для нее лучше, тогда у нее не будет готовности ну, и желания работать программу и отдавать кому-то свою жизнь, да, управлять своей жизнью. То есть ей нужно этот первый шаг делать каждый день, чтобы не забыть. Угу. Ответила она на вопрос, Ира? Thank you. So, um, another question. So, if you didn't, if you were, you were not overweight, why did you decide to do the 12 steps? What were you were, what was your motivation? Um, well, even though I wasn't overweight, I was still compulsively eating. And um, there were times where I was pretty much just eating every day and I didn't have time to do anything else or to do hobby, hobbies or, uh, or whatever. I was just eating all day long. Mm -hmm. And when I tried to do something else, then, then the craving would get so strong that I would start eating again. Она And, говорит, что... Yeah, yeah. Translate. Она говорит, хотя у меня не было лишнего веса, я компульсивно ела целый день. Я ела как бы постоянно. А если я... И, ну, у меня не было времени там на на хобби, на какие-то, на что-то интересное, да. А если я пыталась заниматься чем-то другим, а не едой, то э, ну, вот это навязчивое мышление, да, вот это желание поесть становилось настолько сильным, что, ну, короче, не могла ее, парализовала ее полностью, это вот компульсивная еда. And uh, while I was not like overweight or obese, I was still in a, in a lot of pain because if I eat very badly um, then my whole body starts starts to hurt and I can't really do any exercise or something I feel I have no energy at all and at some point I was eating so much that I on multiple occasions thought my stomach my stomach was gonna burst and I couldn't stop and I almost like uh, wanted to kind of call into a hospital and um Yeah, and of course, like the mental anguish of not being able to, to stop. And um, yeah, that, that's the, the mental pain was very great too. So. Она говорит, хотя она и у нее не было лишнего веса, она все равно находилась, у нее было много физической боли, потому что она ела настолько много, что и не могла при этом остановиться. Ела настолько много, что... Um, даже несколько раз думала не, не поехать ли в больницу, потому что думала, что у нее разорвется живот из-за этого. И а, вот эти мысленная агония от того, что ты не можешь остановиться и есть, она была тоже очень, конечно, большой. И а, ну, это тоже как бы очень страдание приносило ей. А, Thank you. And another question. So now when you have a stressful moment, how do you deal with it? Uh, do you have a food craving because of that? She's a newcomer, so she's just asking these questions. Oh, well, um, when I have a really stressful moment, um, I don't always get cravings. Um, So when, when I don't get cravings, I just remind myself uh, that, that God kind of runs the show and that if everything fails, then, well, it's, it's not up to me that I can only do my best and the result is up to God. And if I do have a craving, then um, I, um, uh, when I do have a craving, then I surrender and like ask God to take it from me and just try to inventory like okay what is wrong in this moment and um, remind myself it's, it's not the food 
because there's always something else at, at the root, mostly selfishness. It's uh, the problem is never really what I eat or what uh, what I want to eat at that moment. Она говорит, что когда у нее не всегда возникает вот это желание поесть, когда есть стресс, а если оно не возникает, ну какой-то просто стресс то она э, дает Богу, она напоминает, что Бог, э, Бог всем правит, и он за, э, от него, ну, как бы, только Бог решает, как, как пойдет жизнь, какие, ну, результаты, да, каких-то действий или ситуаций. Вот. А, а если у нее возникает желание поесть, то тогда она останавливается, напоминает себе, что это, конечно, не о еде, и пытается сделать, ну, сразу же, просит Бога забрать это желание, и также сразу же делают инвентаризацию, чтобы понять, в чем же на самом деле дело, потому что нет, а, ну это не про еду, в общем. Эта программа никогда не была про еду, она всегда была про эгоизм. Yeah, that's brilliant. Thank you. Another question. What do you think about um, dependency on certain ingredients? Um, for example, sweets. Um, well, I don't really have a certain, like, I don't call myself a sugar addict. It's more the, the eating in, in general. But um, for me, sweets really kind of trigger me. And since my body doesn't need them, and it's always going to be like when I eat sweets, it's not for my body, so it must be emotional and that means that um there's there's a problem that i want to soothe with food so i try to look at uh the problem itself that kind of makes me want to eat sweets and i try to avoid sweets altogether because my body doesn't need them i have no reason to eat them other than in social settings like when someone offers them to me so i just try to kind of mm -hmm. yeah steer clear of them mm -hmm. Она говорит, что ну, она не называет себя как бы там сладкоголиком, но она знает, что сахар ее, в общем, ну, плохо на нее действует, как бы вызывает что-то у нее. Она знает, что сахар есть не нужно. И, ну, как бы, если она ест сахар, то это не для ее тела, да, а для чего-то еще, потому что ну, сахар вреден, да, всем для тела. И поэтому она старается сладкого вообще избегать. А если возникает желание его поесть, то она, ну, то есть единственное, говорит, ну, какой причина есть сладкая, это, например, в какой-нибудь там в, соц, в социальной какой-то ситуации, да, ну, ты там где-то кто-то тебе их предлагает, да, то есть невежливо отказаться, да, это как бы одно. А если вообще возникает желание поесть сладкое, то это, это явный признак того, что а, она не ест для своего тела, а ест для какого-то опять, ну, хочет поесть для какого-то эффекта, ну, поэтому старается сделать там десятый шаг инвентаризацию. Mm -hmm. Thank you very much. Так, еще вопрос. У меня вот есть вопрос, но ну, он такой дурацкий, но ну, он меня волнует, вот про это прощение вечернего Бога. Мы просим прощения у Бога. За что прощение это опять просить? Блин, буду лизать. Вот как Лариса выкручивается из этой ситуации? Один mm -hmm. шаг вечерний. Окей, mm -hmm. okay, great question. She says, it's a, it's a stupid question, but I don't think it is. She says, in, in the evening we are directed to ask for, for forgiveness from God. It's like, she's like, well, why, why do we have to ask for forgiveness? Forgiveness for what? Like, you know, how you know, do you do you do that? And how do you do that? And what do you ask forgiveness well, for? Um, well, since um, I usually in, um, do that after, like we have to do that after the evening, review where we kind of look at the day like where were we selfish and um dishonest and i see that as um kind of asking for forgiveness for for those things or for instances where 
for example, I wasn't depending on God or where I was being selfish. And I think since I'm human, those things are always going to crop up. But um, during the day, like, I'll never have a perfect day. But, um, yeah, asking for forgiveness also kind of relieves that that guilt in association with them. Like, um, it helps me. That's how I think about it. Like, it helps me personally thinking, okay, I ask for forgiveness for this and God loves me regardless and I'll just do my best tomorrow. Mm-hmm. Она говорит, ну, обычно мы это делаем после вечернего да, отчета, то есть мы рассматриваем свой день, мы ищем, где мы были, там, эгоизм, эгоизм да, страх и так далее, вот, но так как эм, мы люди, да, все, то мы как бы не идеальны, поэтому всегда есть такие ситуации, то есть она просит прощения вот за, за все вот эти, ну, то, что она нашла в своем вечернем отчете, а также эм, за то, за те моменты, когда она не полагалась на Бога и пыталась забрать у него э, бразды правления. Вот. И, и еще она говорит, очень помогает, когда просишь прощения у Бога, ты вспоминаешь, что ты не идеально и, э, и что ну, можно попросить, как бы, ну, чтобы Бог показал тебе, как ты завтра, что ты завтра можешь сделать лучше. Лариса, what do you mean by guilt by association? Or what do you say? Forgiveness by association? I didn't, I didn't say guilt by association, but um, for me, I sometimes have guilt about being dishonest during the day or acting on self-will. So um, asking for forgiveness kind of helps with that because I think, oh, I'm like I'm I'm making an amend to God or whatever I ask his forgiveness and um, since I know or I, I think that God loves me regardless that really helps like with the, but I didn't say anything with guilt by association mm-hmm. yeah I, I, yeah maybe I, I was confused она говорит что она просто просит у, у Бога прощения за то, где она была как бы не, ну, не с ним. Вот. И очень ну, хорошо при этом напоминать себе, что Бог меня любит в независимости от того, что я сделал, хорошее или плохое. Mm-hmm. Yeah, thank you very much. Um, another question. So do you, are you recovering only using the big book of AA? Or do you use any other literature for compulsive eaters? I used to read the 12 and 12 before I got my current sponsor and we read our editing regularly. But right now I only use the big book, the... the uh, mm-hmm. Because really, kind of for me, that's all I need. Mm-hmm. And uh, it was breaking up a little bit. What What else? You said 12 and 12, and what else? Oh, um, yeah, we. I read the 12 and 12. Uh, I read that before I had my current sponsor, and we read that in uh, our face-to-face meetings sometimes. But I, for myself now, only use the Alcoholics Anonymous big okay. book because mm-hmm. that's... Yeah. Okay. Yeah. okay, got it, thank you. Она говорит, ну, раньше она читала вот это «12 шагов и 12 традиций» до того, как она, нынешний спонсор у нее появился. И они также читают это в, на, на их собрании, на, ну, фи, как это называется, человеческом, физическом собрании. А, а сейчас она только большую книгу, потому что в большой книге есть ну, все, что ей надо, в общем. Thank you. Так, еще. Женя, теперь дальше. Вот хотела вопрос задать по поводу подспонсорных. Есть у меня какие-нибудь строгие границы с подспонсорными? Я вот слушала ее спикерскую, и там вроде она сказала, что 
как бы такие понебратские отношения, ну, нежелательные, да, но вот когда общение какое-то такое, ну, идет не, ну, как бы такое легкое, но оно не в ту сторону немножко, вот, если там жестко ограничишь под спонсорного, ну, там, не будет ли это, нет, не, не будет ли это, как бы, что он может уйти, как бы, я не смогу ему донести весть, вот. И какие границы у нее бывают вот именно с подспонсорными, вот жесткие, которые она выдерживает. То есть вот это точно нет, вот это там. Спасибо. Спасибо. Um, question about proteges. Um, do you have any, like, in your story you said that it's, it's not good to, um, to be too relaxed, like lax with your proteges? And what if a protege just wants to do like small talk and you know chit chat? Um, like, do you would you steer them clear of it? Wouldn't it be harmful to them? Like, you won't be able to carry the message to them, you know, if they get hurt and, and leave or something. Um, well, um, if If they, if chit chat is all they want to do, like if they don't want to work the steps, um, then I, I personally would probably let them go. But if it's only chit chat, like when when I'm doing a call or something, and then they want to talk about something personal for like five minutes, then then that's okay. But as long as uh, like the There's um, the main line is kind of about the 12 steps and them working the 12 steps, then that's okay. I just I just had people calling me that only wanted to um, like talk about food or um, or that only li like wanted me to do what they thought was best for them instead of listening to me. So um, and, and listening to to what's in the big book. So when when they don't want to work what's in the big book, then I usually don't. Uh, I let them go. Uh -huh. Она говорит, что если они там, ну, хотят там что-то поболтать немного, это нормально, если, ну, главная цель их того, ну, того, что они тебе там звонят, да, или пишут, это поговорить о чем-то, ну, конкретном по программе. Вот, а если они просто хотят там, ну, болтать или там хотят что-то там, например, рассказывать ей, что они хотят, чтобы она делала, ну, как бы ее спонсировать, да, обратно, а, то она их ну, отпускает, таких людей, потому что, ну, не хотят, если работать программа, значит, не хотят. Um, yeah, because, like, um, if, if they don't want to work the program, it's, it's not like I'm some kind of purist, like, oh, you can only get, a, be my sponsor if you work the program, but it's just that I can't help them with anything else, because That's the only way I know uh, how how to recover. Like that's what worked for me, and I can't help them when when they don't want to do uh, want to do that. If if they want to do anything else, okay, but I can help them with that. И она говорит не то, что она типа такая строгая, что вот только так там можно выздороветь, а смысл в том, что если они не делают то, что она им говорит, то она им просто не может помочь, потому что она им только доносит то, что ей помогло. Да? А если они не хотят этого делать, то она не может им помочь. Ну, это не, не просто вежливая фраза, а как бы так вот, ну, не, не может, потому что она, ну, они не делают да, то, что она им предлагает. То есть, ну, то есть все, тогда ну, проще им их отпустить, потому что у нее просто нет как бы, ну, квалификации им помочь. Угу. Yeah. Thank you, that's very clear. Um, I think we have five more minutes, so maybe one final question. I think my last question, who wants to ask? Yeah, I Может, я, я тогда задам. То есть, как она справляется с хорошими вещами в своей жизни теперь? Что как бы мы в болезни, мне кажется, много стресса, да, и, и когда что-то хорошее происходит, то как-то необычно да, в жизни. То есть, как, 
как она сейчас привыкает к хорошей жизни. So here's a, a question for, from myself personally. Do you do you ever experience that you know when you were sick, you didn't allow yourself to feel good or do something fun, you know? Like and now it's it's a kind of a new life, right? A new attitude, and you feel lighter. How do you, you know, how does that part work for you? Like that your life is getting better. How do you let it in? Or um, I didn't really understand the first part of the question. Were you saying that when I was in the disease, OA was something to have fun with? Uh, no, no. It was like it it was hard to have fun. You know, was it, if your experience was like that, you know? Oh, absolutely. Like, I had so many things that, that I'm kind of, like, I have a lot of hobbies, and I have a lot of things that I enjoy, but when I was in the disease, I couldn't really enjoy any of it, and I couldn't, like, when I had the, even the time, because I was binging all the time, when I had a stretch where I could just do those things, they wouldn't be as much fun, because... Um, of the mental part of the obsession, which is also a lot of perfectionism for me. So that part also like ruined the fun in anything that I usually would enjoy. Mm -hmm. Let me translate. Она говорит, да, когда э, она, у нее много хобби разных, и она ну, старалась их делать, и даже если ей удалось, ей удавалось выкраивать время на эти хобби не, ну, вместо жратвы, то из-за ее болезни перфекционизма было очень сложно ими наслаждаться, то есть у них не было, мало было в них радости, даже в этих хобби. So um, nowadays um, it's only because of the program that I even have the time to do some some hobbies, and um, yeah, my life is just so much better because when I do some of those things now, they're they're fun, and that's really only because I'm kind of looking at them and doing them with that program mentality so um so it's life uh, like my life has gotten double better because i have time to do nice things and i can enjoy them because of the program mm. so mm -hmm. yeah my life has gotten so much better because of that yeah i think она говорит сейчас во-первых у нее появилось время этими хобби заниматься а во-вторых когда она их делает, то она их уже делает с программным таким отношением к ним. И поэтому жизнь как бы стала вдвойне лучше из-за того, что, во-первых, есть время, во-вторых, появилась уже какая-то радость во всем, ну, включая, включая хобби. Yeah, thank you so much. That's really great. Um, now I'm gonna ask if people have any feedback for you, like if there anything resonated. And um, so we, we can finish. Um, хотела спросить, если кто-то хочет сказать что-нибудь, что вам откликнуло сегодня на встрече, как, какая-то вещь или какая-то мысль. Yeah. We'll say thank you, thank you, thank you. Что-нибудь такое интересное показалось вам? Я Женя, передаю всем здравствуйте. Все было очень здорово, очень интересно. Мне очень откликнулось то, что за что она просит у Бога прощения, да, за то, что не всегда была с ним, не всегда отдавала ему какие-то моменты. Вот. И очень-очень мне откликнулось, и мне это важно было, что как она делает что-то для себя. То есть она не делает это сто процентов. Я хочу поехать отдыхать, если я только себе хочу этого, чтобы всем по головам пройтись, но поехать. Так уже поступать мне просто нельзя, потому что я больной человек, я так не могу поступать. Вот. А если я хочу заодно и ребенка там покупать на море, чтобы она была здоровым, и чтобы у мужа там у нее болезнь, болезнь есть тоже, тогда это как бы ну, положительно. Вот. И мне очень отозвалось это. Вот. И про йогу отозвалось, что она делает какие-то физические упражнения для того, чтобы быть здоровым, лучше, ну, лучше себя чувствовать для других, чтобы больше помочь. Вот. Спасибо большое. What resonated with her was that your um, first, what what you ask forgiveness for, from God, that you don't let, you know, that you don't, you know, sometimes give up um, your own power, 
And secondly is uh, when you do things kind of for yourself, but also make it work for other people so that, you know, she can go on vacation and not just be about her, but also about like, you know, getting her daughter to swim in the ocean and stuff like that. So that was very helpful. Thank you. That's wonderful. Um, yeah, I, I'm glad I could help. Like, I hope um, something I said could kind of like, if, if even one thing helps another person, then uh, then I'm happy. Она говорит, да, спасибо, что очень рада, что была возможность такая помочь, и даже если хоть что-то одно откликнется для одного человека, то это уже уже сделает ее счастливым. And also someone said that you have a wonderful voice. Oh, thank you. <laughs> uh, and that you also remind yourself that it's not the food, it's never about the food. So, so thank you. Uh, it's been an hour, so yeah, we can, we're going to continue our conversation in Russian, I think. And uh, we can let you go. She can okay. Thank you so much for the opportunity to give service. It was a joy. And uh, yeah, have a nice day. Mm -hmm. Yeah, thank you. Она говорит, всем, всем пока, всем спасибо. Спасибо за возможность поделиться. Mm -hmm. Okay. <coughs> goodbye. Okay, goodbye. Ладно. Кто-то еще, может, что-то хочет сказать на эту тему? У меня тоже вот про это прощение. Я хотела это Тиана передающая. А, нет, сейчас я остановлю запись.